हेलो गाइज वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट क्वेश्चन आई एम ध्रुवी एंड टूडे विल बी लर्निंग अबाउट जीना डायल नाउ जीना डायल होता क्या है सो इट इज अ स्पेशल पर्पज पी एन जंक्शन डायल विच वर्क इन रिवर्स बाइस कंडीशन सो नॉर्मली क्या होता था जब हम सिलिकॉन जंक्शन डायल कंसिडर करते थे तो देर वर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स बायस बट जीना डायल विल बी यूजिंग ओनली इन रिवर्स बायस कंडीशन ओके एंड एज यू कैन सी ओवर हियर that when an ordinary silicon junction diode is reverse biased only a very small reverse saturation current flows humne graph mein dekha tha ki forward bias ka characteristics and then reverse bias mein aisa tha right so this was a small reverse saturation current that used to flow but if the reverse voltage is increased sufficiently the junction breaks down and a large reverse current flows तो जब एकदम से ही लार्ज रिवर्स करंट फ्लो होगा सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाए राइट इट कुड डिस्ट्रॉय द जंक्शन नाउ देर आर टू मैकेनिज्म वाई विच ब्रेकडाउन कैन अकर रिवर्स बायस कंडीशन में तो फर्स्ट है एक जीनर ब्रेकडाउन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज अवलांशिय ब्रेकडाउन तो जीनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन इज सच दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड ओके सो पहले हम जीनर ब्रेकडाउन देखते हैं अभी हम ये ब्रेकडाउन क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली विल गेट द आंसर कि एकदम से ये करंट का वैल्यू इंक्रीज क्यों हो रहा है राइट इट वॉज अ वेरी मच कॉन्स्टेंट करंट अप टिल हियर राइट अप टिल वी बी एंड लेटर ऑन वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो वो क्यों हुआ दैट वॉज बिकॉज ऑफ द टू रीजन दैट इज जीना ब्रेकडाउन एंड अवलांश ब्रेकडाउन सो जीना ब्रेकडाउन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एंड वाई इट इज कॉल्ड सो लेटेस्ट सी नाउ जब भी हम जीना ब्रेकडाउन को कंसिडर कर रहे हैं तो वी कंसिडर दैट इम्प्योरिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी राइट right? एंड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम इम्प्योरिटी को बढ़ाते हैं सो द डिप्लेशन लेयर डिक्रीज इज करेक्ट एंड अभी डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो रहा है तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज लगेगा फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रांसफर फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन राइट डिप्लेशन लेयर कम है तो एनर्जी भी हमें कम लगेगा सो इफ द डिप्लेशन लेयर इज लेस तो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसफर ओके एंड देर फोर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कैसे होगा सो एज वी ऑल नो कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू ई इन टू डी राइट सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा वी बाई डी करेक्ट Now let us assume that the voltage is थ्री volts and the distance is say थ्री हंड्रेड एंग स्ट्रांग तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे थ्री हंड्रेड एंग स्ट्रांग इज टेन रेज टू माइनस टेन ओके सो दिस विल कम आउट टू बी टेन रेज टू एट वोल्ट पर मीटर नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी मच लार्ज ओके इट इज इनफ टू ब्रेक ऑल द कोवैलेंट बॉन्ड्स सो जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड है वो सब टूट जाएंगे एंड विल गेट मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स and more number of free electrons matlab more amount of charge carriers and more amount of charge carrier means more amount of current and therefore suddenly yahan pe aake current ka value increase ho jata hai and that is the reason why it is called as ionization by an electric field because the value of electric field is very much large and is enough to break the covalent bonds okay so now we'll come on to avalanche breakdown so yahan par kya hoga यहां पर जो इम्प्योरिटीज होगी वो लेस होंगी राइट एंड इफ द इम्प्योरिटी इज लेस इट डिनोट्स दैट डिप्लेशन लेयर हमारा ज्यादा होगा एंड इफ द डिप्लेशन लेयर इज वेरी मोर देन विल रिक्वायर मोर रिवर्स बायस वोल्टेज टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स राइट इनिशियली अगर डिप्लेशन लेयर कम है तो कम एनर्जी लगेगा फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रांसफर बट डिप्लेशन लेयर ज्यादा है तो मोर रिवर्स बायस वोल्टेज लगेगा हमें ओके एंड देर फोर इफ एनी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर वो जंक्शन में जाएगा ओके सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर पी एन जंक्शन डायोड दिस इज आर डिप्लेशन लेयर इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रांसफर राइट सो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ये जंक्शन में आ गया तो इट विल एक्वायर एंड एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू वी इट विल गेट एक्सिलरेटेड एंड क्यू की वो एक्सिलरेट हो रहा है उसके पास मोर एनर्जी है तो इट विल ब्रेक द कोवेल एंड बॉन्ड एंड कोवेल एंड बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब फिर से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मोर नंबर ऑफ करेंट एंड दिस कंटिन्यूज दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड देर फोर क्या होगा एक टाइम ऐसा आएगा जब डिप्लेशन एरिया का सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे एंड विल गेट द 
maximum amount of current this is what i have written in the points mentioned here you can take a screenshot of the same okay and this is called as ionization by collision now let us go through all these points once again so the reverse saturation current which flows across the reverse bias junction is made up of minority charge carriers right it is reverse bias the velocity of the minority carriers jo velocity hai it is directly proportional to the applied bias voltage ab yahan par hame reverse bias voltage zyada laga rahe isliye velocity bhi kya hogi minority charge carriers ki zyada hogi correct and therefore energy zyada lagegi so see hence when the reverse bias voltage is increased the velocity of minority charge carriers is increased correct according to this point and consequently their energy content is also increased now when these high energy charge carriers strike atoms within the depletion region ab ye carriers jab is depletion area mein aa jate hai so they acquire that high energy and due to that they cause other charge carriers to break away from their atoms okay and join the flow of current across the junction yani ki collision ki wajah se wo covalent bonds toot rahe and electrons get free okay so the additional charge carriers generated in this way are also accelerated at a high energy state and can cause further ionization by collision yani ki this process of the breaking of covalent bonds continues and therefore large amount of current produce ho raha and therefore the graph that we saw was this okay so this is forward bias or your reverse bias okay so yahan par jo hai current wo suddenly increase ho raha that was because of two reasons first was zener breakdown and second was avalanche breakdown now normally what happens is less than 5 voltage ka hua to we consider it as zener and greater than 7 hua to we consider it as avalanche and it is also possible that dono ke wajah se ho for example agar 6 hua to we can consider that it was because of zener effect as well as avalanche effect less than 5 is called as zener effect and greater than 7 is called as avalanche effect okay so this was all about zener diode uh, the two mechanisms that is zener breakdown and avalanche breakdown hope you got this uh, explanation please do share it with your friends please like the video and pass it to your friends as possible see you in next lecture bye bye